हेलो वेलकम टू नॉलेज कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं पीएचडी स्कॉलरशिप्स या पीएचडी फेलोशिप्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं इंडिया में जितने भी प्रोग्राम्स हैं जितने भी ब्रांचेस हैं जितने भी डिफरेंट वेन्यूज हैं जितने भी डिफरेंट डिसिप्लिन हैं वो डिसिप्लिन पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स दी जाती हैं उनको मैं आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ 15 ऐसे प्रोग्राम्स लेके आया हूँ 15 फेलोशिप या 15 स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जो कि मैं आज डिटेल में डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप या कब तक वो दी जाती है स्कॉलरशिप ये देखा जाएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ये फिफ्टीन स्कॉलरशिप और लास्ट में कुछ और एक्स्ट्रा भी देने वाला हूँ तो लास्ट तक जरूर देखेगा एंड विदाउट लेटिंग डू लेट्स बिगिन नॉलेज जम तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं या फेलोशिप्स हैं ये जो भी अथॉरिटी देती है से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या एनी प्राइवेट फंडिंग एजेंसी सो उनका बेसिक इंटेंशन या बेसिक फंडा क्या रहता है क्यों ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है क्या कभी हमने ये सोचा है क्या ऐसा हो सकता है क्या ये इसलिए प्रोवाइड की जाती है बिकॉज किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले <laughs> बिल्कुल नहीं यहाँ पे किसी को किसी के मुस्कुराहट से कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब ये स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि रिसर्च या फिर न्यू इनोवेशन जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके नए टेक्नोलॉजीज नए इनोवेशन आ सके सो बेसिकली टू मीट रिसर्च रिक्वायरमेंट्स रिसर्च में जितने भी एक्सपेंसिस हों वो मीट करने के लिए ये स्कॉलरशिप या फेलोशिप दी जाती है अलॉन्ग विथ एक कैंडिडेट की पुट से इन सो मच यू नो पी एच डी इन इट सेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एक कैंडिडेट अपना फोर फाइव सिक्स ईयर्स देता है सो ही ऑल्सो हैव सम पर्सनल रिक्वायरमेंट थ्रू सो दैट ऑल्सो कैन बी मेट थ्रू दिस फेलोशिप और स्कॉलरशिप ओके नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल दिस फिफ्टीन फेलोशिप्स ये सारे के सारे फिफ्टीन फेलोशिप के जितने भी डिटेल में यहाँ पे शेयर करने कर रहा हूँ उसके अलावा इफ यू वॉन्ट मोर डिटेल्स तो मैं ये सारे फेलोशिप की ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप वहां से जाके चेक कर सकते हो अगर आपको इफ यू वॉन्ट मोर डिटेल्स ऑन दैट तो जितने भी फेलोशिप है सभी का ऑफिशियल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा यू कैन चेक दैट नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विथ अवर फर्स्ट स्कॉलरशिप so first is icchr junior research fellowship this comes from indian council of historical research in log dete hain jo hai wo hai 17600 per month scholarship di jati hai along with 16500 ki annual contingency so saal mein ek bar 16500 ka annual contingency plus har mahine 17500 rupees di jayegi this scholarship is duration is 2 years do saal ke liye ye scholarship provide kiya jata hai जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो यूजुअली दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट होता है और मार्च में इसका एक एग्जाम होता है एग्जाम की बेसिस पे सिलेक्शन होता है फाइनली कि किसको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी ठीक है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो कैंडिडेट है ही शुड बी अ रजिस्टर्ड पी कैंडिडेट इन एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में पी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट हिस्ट्री या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आप पी रजिस्टर्ड कैंडिडेट डेट है देन यू कैन गो फॉर दिस फेलोशिप यू कैन गो फॉर अप्लाइंग दिस फेलोशिप डिसाइड तो ऑब्वियसली अथॉरिटी करेगी ओके सो दिस वॉज अवर फर्स्ट रिसर्च फेलोशिप लेट्स गो टू नेक्स्ट सो नेक्स्ट इज ई एस एस ओ एन सी ई एस एस जूनियर रिसर्च फेलोशिप ई एस एस ओ स्टैंड फॉर अर्थ साइंस स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन and nces is national center for earth science studies which comes under ministry of earth science government of india ye bhi ek fellowship dete hain kitna dete hain 20500 per month as jrf and 28000 per month as srf now ye jo phd program hai which we take usually on an average of 5 years jisme initial 2 years are called as junior research fellowship jrf and Uh, the next three years, the last three years are called as SRF, Senior Research Fellowship. So, जहाँ जहाँ पे मैं I am I'll be writing Junior Research Fellowship. ये आप समझ जाना कि ये पहले के दो साल के लिए है. And SRF will be next three years. 
for the last three years. ठीक है तो यहाँ पे they give twenty five thousand per month as JRF and twenty eight thousand per month as SRF. Okay. Now uh, the application procedure for this uh, runs throughout the year. आप इसको साल में कभी भी uh, इसका apply कर सकते हो. But ये uh, जो application है this will be based on your net exam result. और नेट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे इन लोग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए एंड आफ्टर इंटरव्यू यू मे और यू मे नॉट गेट सेलेक्टेड दैट द डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी अगेन ओके एंड द एजिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड्स फर्स्ट क्लास एमएससी और एमटेक डिग्री इन अर्थ सिस्टम साइंसेस और रिलेटेड फील्ड विद अ वैलिड सीएसआईआर यूजीसी नेट स्कोर ऑफ कोर्स सीएसआईआर यूजीसी नेट स्कोर के बेसिस पे ही फाइनल जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो होती है ठीक है सो दिस इज अबाउट दिस फेलोशिप Let's go to fellowship, which is Swami Vivekanand Single Child Scholarship for Research in Social Science. Okay. Now this comes under UGC University Grants Commission, which is again under Government of India. Uh, if may be they give twenty five thousand eight hundred as JRF and uh, sorry twenty five thousand as JRF and twenty twenty eight thousand as SRF along with ten thousand to twenty thousand contingency. This varies uh, with the change in span. Like ten thousand something is nearly the first two years, and twenty thousand something uh, or near to twenty thousand is the last three years. This much contingency they give. Online application होता है once. In a year through advertisement, advertisement जो है न्यूज पेपर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है उसके बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप द वट आई कैन सी द रिक्वायरमेंट इज एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ अर पेरेंट परसुइंग पी एच डी इन सोशल साइंस सो अगर आप अपने पेरेंट्स की ओनली गर्ल चाइल्ड है you should not have even a brother only girl child and you are pursuing phd in social science in any indian institute aap india ke kisi bhi institute mein social science mein phd kar rahe hain then you can apply for this particular scholarship okay next so next is dbt junior research fellowship okay डीबी टी जूनियर रिसर्च फेलोशिप डीबीटी इज एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ऑल्सो ऑफर अस स्कॉलरशिप और फेलोशिप विच इज अगेन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एस डी आर एफ एंड ट्वेंटी एट थाउजेंड एस एस आर एफ अलॉन्ग विद्रोवाइड एच आर ई हाउस रेंट हाउस रेंट अलाउंस ओके नाउ ये स्कॉलरशिप जो है या ये फेलोशिप है इसकी एप्लीकेशन विंडो इज करेंटली ओपन सेवन टू थर्टी फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू डेज ट्वेंटी थ्री जुलाई सो दिस टूडे दिस विंडो इज ओपन इफ यू आर एलिजिबल कैंडिडेट और इफ यू नो समन हु इज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप देन यू मस्ट गो एंड अप्लाई दिस द विंडो इज ओपन राइट नाउ सेवन टू थर्टी फर्स्ट जुलाई ओके एंड एग्जाम डेट इज फोर्टीन जुलाई Uh, actually, ha. Uh, so they conduct exam called as BET, Biotechnology Eligibility Test. Based on that exam, they will further shortlist you and they will provide you this Junior Research Fellowship. Okay. So the eligibility criteria includes B Tech and M Tech or MSc in Biotechnology or Integrated Dual Degree in Biotechnology. Okay. The scholarship is for five years, which I have already told you, twenty-five uh, thousand as JRF and twenty-eight uh, thousand as SRF. Next. Okay, so next is UGC Junior Research Fellowship. This comes under UGC University Grant Commission, which again comes under Government of India. Okay, the stipend or the uh, scholarship provided is twenty five thousand as JRF, twenty eight thousand as SRF, along with ten thousand to twenty thousand annual contingency. Uh, application procedure? Not uh, no no. This is not application procedure. Uh, this is this is exam months. तो एप्लीकेशन प्रोसीजर इससे दो से तीन महीने पहले होगा जून जुलाई एंड दिसंबर जनवरी एंड द एलिजिबिलिटी इज मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज और कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सी देर आर टू एग्जाम दिस इज अबाउट दिस एग्जाम डेट दिस एग्जाम इज फॉर नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नाउ यू जी सी एज वेल एज सी एस आई आर दे बोथ कंडक्ट नेट ओनली थिंग इज इवन द डेट्स विल बी द सेम This month of application is also the same. The exam dates is also the same. Only difference is this uh, amount, the scholarship they give, and the eligibility criteria required. So here UGC, JRF, they will provide you twenty five thousand as JRF and twenty eight thousand as SRF uh, through UGC NET. 
and for which you should have these eligibility criteria. Now we will go to CSIR JRF. So CSIR JRF, this is provided by CSIR and the amount provided is 31,000 as JRF and 35,000 as SRF along with 20,000 annual contingency. This is per month, uh, 31,000 per month as SR, JRF. 35,000 per month as SRF and 20,000 annual contingency. Again, the date of exam will be the same as the UGC net. Only thing is eligibility criteria here is graduation and masters in science background. Okay. Now, when I talk about science background, that means either it can be B, BTEC, B Farm, MBBS or medical or MSc. These people are eligible having graduation and masters degree. They are eligible for CSIR JRF fellowship through CSIR net exam national eligibility test net exam okay this was our sixth fellowship next let's go to next so AICP doctor fellowship is seventh fellowship this is provided by AICT all India Council for Technical Education uh, the council under which all the engineering institutes of India come except IIT and IITs. IIT and IITs are autonomous. They don't come under AICT. But uh, other Indian institutes, universities comes under AICT. So they also provide a doctor research fellowship which is 31,000 as JRF and 35,000 as SRF along with HRA. Okay. Now AICT every year provides approximately 300 fellowship. Now these are themes of fellowship. Hai, this is divided among the universities or the institutes approved by AICT. So each institute or each university will get 5 to 10 such AICT doctoral fellowship. AICT ki website mein, they have also mentioned ki kis institute or kis university ko kitne uh, AICT doctoral fellowship diya gaya hai, approved kiya gaya hai. Okay. So aap dekh sakte ki aap ki university mein kitne AICT approved ki, uh, doctoral fellowship approved kiya gaya and accordingly you can apply. This may also be a selection procedure. Jo hai, wo university ya institute jo bhi hai, apna, uh, just the se bhi selection procedure organized karta hai. Vaise hi hoga, usi selection procedure, usi exam ke through uh, aapka selection hoga. Only another uh, uh, requirements are the candidate should have 7.5 CGPA or 75% or more in graduation as well as in masters and and get qualified in last five years from the date of application so this is requirement for AICT doctor fellowship Agar ye sab aapke paas hai, then you can apply for this fellowship this is also a good amount 31,000 is not bad so this can also be applied for next inspire fellowship inspire fellowship is also a well-known fellowship which is provided by DST Department of Science and Technology Government of India the fellowship is 31,000 as GRF, 35,000 as SRF, and 20,000 annual contingency. Okay, this uh, application procedure hota hai, wo September October may start. Ho jata hai. September October may you can apply for it. Uh, the requirement is graduation and master's in basic or applied sciences. If you have graduation and master's basic or applied sciences, mein, then you can apply for this. Uh, iska, there is two levels of. Uh, shortlisting or getting selected first uh, level one is the documentation process and application process you have to apply and they will check your documents then second process is shortlisting or selecting first is your academic performance then cv or resume of your supervisor and the most important thing your research proposal basis they will shortlist you for inspire fellowship and by the way inspire stands for innovation in science to persuade for inspired research this is given in basic and applied sciences or if the eligibility age have 22 to 27 years old uh, her sal around thousand such fellowships are given means thousand candidates ko ye fellowship di jati hai her sal okay so next is physical research laboratory jrf this this comes under department of space government of india they also give similar uh, stipend or fellowship uh, the application process comes in one uh, online application twice a year after net results net results ke baad aap isko apply kar sakte hain again based on net result they will shortlist you and they will call you for interview agar aap interview crack kar jate hain then you will get this particular research fellowship 
this uh, fellowship is open for the people having degrees in astronomy astrophysics solar physics space and astro atmospheric science atomic molecular and optical physics geosciences and lot more etc a lot more similar fields are eligible for this particular fellowship you can go and check i have given all the fellowships official website in the description aapko jis bhi fellowship ki details check karni you can go through that link and you can check the details okay so next is fitm ayush research fellowship so fitm is forum on indian traditional medicine and this is given by this is given in collaboration with ministry of ayush so they give 5 lakh per annum mind you this is ek saal ka for doctor fellowship for phd they give 5 lakh and for post doc they give 7.5 lakh annual scholarship this is for annual scholarship this does not come in months ye months pe nahi hota ye annually hota hai 5 lakh for uh, doctoral fellow or phd fellow and 7.5 lakh for post doc fellow iska jo application procedure hai that usually takes place in november and december and any person having graduation and masters in any discipline related to traditional indian medicine can apply for this particular fellow ship okay and the this uh, doctoral fellowship this phd fellowship this is given for 2 years so 5 lakh plus 5 lakh 10 lakhs and post doc fellow this is given for 1 year of course post doc ek saal ka hi hota hai so they give it for 1 year theek okay? hai so this uh, fellowship may for for getting selected into this fellowship there will be a selection committee formed by uh, fitm so that selection committee will uh, examine you will uh, approve you or reject you and based on their recommendations you can get this particular fellow ship okay so next is prime minister research fellowship so uh, i think this is the most hype one iske bare mein sabse zyada baat hui hai and everyone knows about this so main iske bare mein bahut zyada nahi bolne wala hu but still this comes under ministry of education which was earlier mhrd now it is ministry of education that gives is uh, 70000 hota initially first year then 75000 then 80000 now then 80000 that 80000 continues for the 3 years per month this is per month scholarship 70000 75000 80000 per month scholarship along with some annual contingency which is approximately 2 lakhs per month okay so this is uh, one of the heavily paid or like highest uh, not not the highest but among the highest uh, fellowship or uh, scholarship available in india the application procedure usually is in june july and january february because india mein phd इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जो इनटेक है वो साल में दो बार होता है तो सिमिलर इज दिस एप्लीकेशन प्रोसेस टाइमिंग्स जून जुलाई एंड जनवरी फेबरी पीएमआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वहां से आप देख सकते हैं वहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ द दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड सी जी पी ए शुड बी अबाउ एट पॉइंट फाइव फ्रॉम आई आई टी और एन आई टी ग्रेजुएट एंड मास्टर्स होल्डर एंड देर इज ऑल्सो ऑप्शन फॉर लेटर एंट्री उसके भी डिटेल्स यू कैन गो एंड चेक इन टू दफिशियल वेबसाइट next so next is jawaharlal nehru sorry next is jawaharlal nehru memorial fund scholarship this is given by jawaharlal nehru memorial fund the amount is good quite good it is 1 lakh per month india mein 1 lakh per month is i think very good uh, as a scholarship along with 75000 annual contingency bhi di jati hai isme and the good thing about this uh, fellowship is there's no last date iska koi last date nahi you can apply any time and across the year ab saal mein kabhi bhi apply karo there's no last date and there's no discipline limitation aap kisi bhi discipline se ho you can apply for this particular fellowship kitna acha lag raha hai sunke इतनी एक साल एक लाख रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर ईयर एनुअल और क्या चाहिए के पूरे फेलोशिप को आई थिंक डाउन ग्रेड कर देता है वो है कि दे गिव दिस स्कॉलरशिप टू ओनली वन स्टूडेंट पर ईयर वन स्टूडेंट पर ईयर यस वन स्टूडेंट पर ईयर यार कितना कम है लाइक like, getting selected that that the 
probability is you know it is almost near nearly equal to zero so iska actually koi matlab banta hi nahi hai but still jisko bhi milti hogi uski nikal padti hogi yaar 1 lakh per month is more than enough okay let's go to next scholarship so next is sark agriculture phd scholarship ye bhi bahut acha स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं सार के साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉमर्स सो इसमें साउथ एशिया की जितने भी कंट्रीज है वो सारे इन्वॉल्व हैं सो सार्क एशिया सार्क एग्रीकल्चर सेंटर गिव्स दिस स्कॉलरशिप दे गिव 600 पर मंथ यूएस डॉलर्स 600 पर मंथ यूएस डॉलर्स फॉर थ्री इयर्स एंड प्लस वन टाइम थाउजेंड यूएस यूएस डॉलर्स फॉर स्टडी मटेरियल इसके साथ देखो हर महीने सिक्स यूएस डॉलर मिलेंगे एक वन टाइम आपको थाउजेंड यूएस डॉलर्स मिलेंगे स्टडी मटेरियल्स के लिए और थाउजेंड यूएस डॉलर्स अलग से मिलेंगे रिसर्च वर्क के लिए हर साल थ्री इयर्स तक सो सिक्स हंड्रेड यूएस डॉलर्स पर मंथ फॉर थ्री इयर्स देन वन थाउजेंड यूएस डॉलर्स पर ईयर फॉर थ्री इयर्स देन थाउजेंड यूएस डॉलर वन इन ऑल द थ्री ईयर्स so this is all the scholarship that you will get under this the application time is august to september august to september uh, you can apply for this the eligible candidates are masters in animal nutrition fish nutrition feed technology okay now the burning questions fellowship this is given by tiny bean fund uh, tiny bean fund is an organization in us they also give uh, a scholarship the scholarship given here is us dollar 15000 once so uh, US dollar fifteen thousand actually tiny this burning question fellowship इसको तीन अलग अलग categories में दिए जाते हैं so जो PhD वाले PhD student की category है उसमें fifteen thousand uh, US dollars देते हैं अगर आप already PhD कर चुके हैं तो this uh, fellowship or this scholarship go, goes higher approximately twenty five thousand US dollars okay now इसका जो application procedure है वो approximately September को open होता है and again this is for any discipline the burning question actually it stands for the burn like this they will give you some uh, out of like some very relevant question or very relevant problem which is existing in the field in the human society and you have to bring a solution for that it can be field from social science it can be field from it can be from arts it can be from engineering it can be from anywhere and i have given official website link of this also you can see the question they have also uploaded the questions there the burning questions for which they are providing this scholarship wo burning question jis ke liye log ye scholarship provide kar rahe hain 15000 us dollars ka uski list they have uploaded in their website you can check that i have given link in the description okay next google phd scholarship this is the highest paid scholarship i checked so far so this is given by of course google Uh, approximately fifty thousand US dollars for four years, and for the late comers or the last entry, it is ten thousand US dollars for the fifth years. And uh, so for the four years, if agar ap uh, new joinee hai as a PhD in any Indian institute, then you can apply for this, and you will get fifty thousand US dollars. And agar ap PhD apka almost khata mone aage ap last me apply karein, then you will get ten thousand US dollars for the fifth year. इसका एप्लीकेशन प्रोसेस अप्रैल से मई के आसपास होता है कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड डिसिप्लिन यहाँ पे मैंने लिखा जरूर है बट दैट इज नॉट एक्चुअली कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड डिसिप्लिन इट इज समथिंग लाइक रिसर्च इन एल्गोरिथम्स ऑप्टिमाइजेशन मोबाइल कंप्यूटिंग प्राइवेसी सिक्योरिटी क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल ऑफ आई डोंट नो इट्स लॉट ऑफ एल लॉट ऑफ थिंग्स आर एलिजिबल फॉर दिस थिंग्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड आई थिंक इंटरनेट एंड सिक्योरिटी यू कैन गो एंड चेक दैट आउट आल्सो आई हैव गिवन द लिंक आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ओके सो 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 अब क्या अगर जो लोग इसमें नहीं आए हैं जिनका भी इसमें एलिजिबल नहीं है क्या उनके लिए कुछ नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो रुको जरा सबर करो नहीं सो so, यहाँ पे मैंने कुछ स्कॉलरशिप uh, फेलोशिप के बारे में यहाँ पे नाम दिया है ये भी देख सकते हो सी द थिंग इज देर आर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप और फेलोशिप अवेलेबल इन इंडिया द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट अवेयर हम लोगों को पता ही नहीं कि कितने सारे स्कॉलरशिप हैं सो यू कैन गूगल दीज ऑल आर 
सम ऑफ द स्कॉलरशिप विच इज अवेलेबल इनके अलावा दे आर प्राइवेट फंडिंग एजेंसी दे आर इंडस्ट्रीज विच विल फंड यूर स्कॉलरशिप दे आर स्टेट गवर्नमेंट एंड टेक्निकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वो भी आपकी स्कॉलरशिप को फंड कर सकते हैं मिनिमम टेन फिफ्टीन थाउजेंड तो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनी वन कैन गेट ईजीली ओके सो फंडिंग इज देयर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सोर्स ऑफ फंडिंग PhD में आपको फंडिंग कहां से मिलती है आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना है वॉट यू हैव टू थिंक अबाउट इज द क्वालिटी ऑफ इनपुट यू आर गिविंग टू देम इफ योर क्वालिटी इफ योर रिसर्च प्रपोजल इज स्ट्रॉन्ग इनफ फंड वेल कम फ्रॉम एनी वे डोंट वरी सो 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 बट वेट सो दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू टेल बट So hope you like this video see you in next video tata bye bye take care